Шин долоо хоногийн мэн төргий үзэгчтэй Монгол хэмээн дээд хэлвэл цагийн хурд мэдээлэл болохоор энэ даваа гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд тав хүн өнөөд үрзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Бүтэн байгуулалтын тендер шалгаруулалтын ажлыг 3 дугаар сарын 1-ний дотор дуусгана. Сүмийн эрчим хүч хийн төлш агаарын бохирлыг бууруулах бодит шийдэл гэж судлаач идэвцлээ. 2022 онд эрчим хүчний салбарт 180 тэрэм төргийн бүтэн байгуулалт хийв. Эхтэй сургуулиудыг хотоос гаргаж дархан эрдэнэт төвдрүүлнэ. Эдгээр улам бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг тав хүн өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлээвч үзээрэй. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 2089 коронавирусын халдварын батлагдсан тохиолдол бүрдэгдэж нийт 429 мянган гэрэг коронавирусээр өвчлөөд байна. Омикроны шинэ хувьлбарын давлагаа эхэлсэн энэ өдрүүдэд гэрийн хяналтад 50 мянган гэрэг хэмжлүүлж байна. Коронавирусын үед дархлаад имжих хоол тежээлтэй шим тежээлтэй хоолнсны талаар мэрэгжилтнүүд өнөөдөр зөвлөгөө өглөө. Таны бид хоол хөндөрлөж өгдөг хамрын юу гар шархрах шингэн ус гоожих толгой өгдөг гэсэн халдварын шинж тэмдэглэрсэн үед бантан гурэл тайшил ясны шүлгэх зэрэг шингэд сайтай хоол идэх нь бид тустай гэдгийг эмч ярьж байна. Мөн ширгээсэн ус буцалсан бүлэн ус аарц үзэм чацрагны шүү сэргийг хэрглэх нь эхэн үеийн шинж тэмдэгийг дараах ачаал багтлалтай гэлээ. Таны шинэ махны шүл зэрэг бол буцаа юуцаа яншуу зэргээр амтлч чан чалан бүлэнээр хэрглэх За мөн гойнд цагаанга зайдл иш үүс үзэрэг одоо эдгээр нь бол улам шанга хооны эмийн түүхий идүүд а гэхдээ хоолонд холж хэрглэхэд одоо тухайн үнэ би энэ тамирыг сайжруулах за яг одоо тахлаа гэтгчүүлэх тийм ээ хоол өнөө өвдөлтийг дарах зэрэг ийм одоо найлхан ордог түүхий идүүд байгаа хоол өнснөөс гадна цар тахлаа сэргийлэх харгаан вакцин жуулалт Дархлаа сэргийх тун хэлгэснээс хойш эсэр бие хэмжээ 2 ос 3 дахин нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 3 4 дүгээр тун хэлгэсэн бол халдвараа самгаалах хувь харьцангүй өндөр байна. Нэмэлт тунгийн нөлөөгөр бол нэгэн дүүсцэн энэ эсрэг бимэн хугацаанд одоо хэмжээнд буурж байгаа ч гэсэн нэмэлт тунгийн нөлөөгөр илүү баг нь хугацаанд. Өөрөлдөө хүний дархлаа тохиолцооны онцлог нь энэ тухайн халдвар үүсгэгчийн эсрэг үүсэн нэмэлт тун халдварын нөлөөгөр түүний танцсан Улам бүр нэмэгдээд хүний дархлаа тохиолцоо илүү одоо боловсрдаг бөгөөд илүү баг нь хугацаагаар тэдгээрийг таниж биеэс зайлуулах чадвартай болдог гэсэн үг. Халдварын тархалт өндөр байгаа үед шинжил хухаанд итгэж дархлаа жуултад хамрагдах нь чухал байна гэдгийг эмч мэрэгжилтнүүд өдөр бүр зөвлөдөг. Ингэж бид эмнэлгийн ачаалыг хөнгөлж зөрилдөт хүлэг уу вакцин хийлгэх боломжгүй баг насны хүүхдүүд мөн арах хөөч өвчтэй ахмад насны хүмүүст халдвар тарахгүй тархалтыг хүмэх боломжтой юм. Намрын ээлж чуулганаар хуйлзэн байнгын хороо 80 хуйлын төсөл Улсын хурлын 6 тогтоолыг Улсын хурлаар хилцүүлэн батлуулж байна. Хуйлзэн байнгын хороны хувьд үндсэн хуйлын нэмэлт хөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх бодлогыг тууштай баримтлахыг чиглэл болгон ажилласан нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль хүний хувь мэдээллийг хамгаалах тухай хууль зэрэг иргэдийн язгуур эрхийг хамгаалах чиглэлд анхаарч ажилласан тухай мэдээллээ. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль мэдээллийг нээлттэй, хязгаартай, хаалттай гэж ангилсан төрийн байгууллагууд 5 төрлийн 65 мэдээллийг олон нийтэд ил байлгах үүргийг хүлээж байна. Тодорхойлбол төрийн байгууллагууд ажлын сул орон тоо олон нийтэд нээлттэй байх хэвээр. Мөн тендерт ямар кампани шалгарч байгааг хүн бүр мэдэж байх хэвээр юм аа. Үүнийг байгууллагын нууцд хамруулахгүй гэдгийг хуйлаар зааджээ. Урд нь одоо төрийн байгууллагууд өөрсдөө албаны нууц гэсэн хамгаалалт хаачдаг нууцдаг байсан бол энийг одоо ингэж хаах хэрэггүй болгосон. Хувьд нээлттэй заахаар байхаар заасан мэдээлэл албаны нууц хамааруулж болохгүй гэсэн одоо маш тодорхой томьё олыг хуйланд оруулж гэсэн. Нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын тухай хуйлыг батлснаар төрийн болон албаны нууцын тухай хуйлыг шинжлэх шаардлагатай болж байна. Эдгээр хуйлд өөрчлөлт орсноор иргэд төрөөс үйлчлэгээ авахад хялбар болж хүнд суртал багсах юм аа. Бүхэл мэдээлэл албаны нууц хэмээн тамгатарч олон нийтээс хаах ийм явдал болох хавтгаарсан. Хоёр тухайн байгууллагын даргын өөрийн үзэмжээр тамгат дарсны төлөө түүнийг одоо ил болгосон итгэхэд эрүүгийн хууль заасанаар 2-оос 8 жилийн хорих ял хүлээхээр байна. Энэ бол болохгүй. 
Hayırın Улсын хурлын 2020 оны намрын ээлжчүүлгийн хугацаанд хуйлзүүн байнгын ороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын эрх зүйн бодлого, хүний эрх эрхчлөө, түүний батлага, гинт хэрэгтэй тэмцэх, өрсөн сэргийлэх бодлогын хүрээнд улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль, улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төслийн талаар байнгын дэд хороо болон нэгдсэн хурлаанаар хилцэх тодорхой асуудлаар санал дүүнэлт гаргаж ажилласан. Энэ хугацаанд хуйлзүүн байнгын ороо 16 удаа хуралдаж төчин асуудлыг хилц шийдсэн мөн 18 санал дүүнэлт гаргаж зарчмын зөрүүтэй 118 саналын томьёолыг бэлтгэн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлжээ. Эрчим хүчний салбарын шин сэргэлтийн бодлого энэ онд эхэлнэ. 2022 онд эрчим хүчний 5 шин их үсэр барих суурь тавигдаад байна. Мөнгөнд Улааны цахилгаан станцуудын хүчин чадлыг өргөдөг нь ингэснээр гал алдах хэрэгслэл үүссэн эрчим хүчний салбарт сэргэлт бий болно гэж үзэж байна. 2022 онд стратегийн ачаал бүтэлтэй эрчим хүчний салбарт хөрөнгө санхүүжилт нь шийдэгдсэн бүтээн байгуулалтын талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. 2022 оноос эхлэх эрчим хүчний төслүүдийг нэрлээ. Улаанбаатар хотод амгалан дулааны станцыг 116 мегаватар нэмэгдүүлэн нийт 71.2 тэрбум дүүргийн өртөгтэй 2024 он хүртэл хэрэгжнэ. Дулааны хоёр дугаар цахилгаан станцыг түшиглсэн 100 мегаватын хийн цахилгаан станц барих төсөл эхлэн 284.6 тэрбум дүүргийн өртөгтэй 2025 он хүртэл үргэлжлэнэ. Дулааны цахилгаан станц дөрвийн хүчин чадлыг 350 мегаватар нэмнэ. Нийт өртөг 205.2 тэрбум дүүрэг 2024 он хүртэл хэрэгжнэ. Дулааны цахилгаан станц 3-ыг 400 мегаватар өргөдөг нь 335 тэрбум дүүргийн өртөгтэй санхүүжилтийг нь Орсын холбооны улсаас зээлсэн. 2027 он хүртэл хэрэгжнэ. Эдгээр төслүүд энэ онд Улаанбаатар хотод хэрэгжиж эхэлнэ гэж үзэж байна. Тэгвэл энэ онд орон нутагт ямар төсөл эхэлж байгааг эрчим хүчний амны газрын дарга ярилаа. Энэ жилийн одоо гол эхлэх ажлууд бол эн хавар бол эрдэн бүрэнгийн усан цахилгаан станцын барилгын өгсөрлт зураг төсвийн ажлыг бол эхлүүлэхээр одоо болсон. Мөн одоо 18-т дулааны станц барих ажлууд бол энэ хавар ингээд эхэлж байна. Гүйцэтгэгчтэй нь бол сая бас гэрээ байх болсон байна. 5 дахь дулааны цахилгаан станцын төсөл байгаа. За энэ бол оюу толгой уурхайн болон өмнөд гоё бүсийн уул уурхай ордуудын ирээдүйн хэрэглээг дотоодоо санхах гол суурьдыг үтсийг одоо бүрдүүл хийн төсөл байгаа. Энэ төслийг энэ онд одоо эхлүүлэхээр гол одоо яамны гол бодлого бол зарж ачилж байна. Тооцоосноор 2027 оноос Монгол улс эрчим хүчний дотоодын үйлдвэрлэлийг одоогийн суурилуулагдсан хүчин чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх юм байна. Ингэснээр импортын эрчим хүчний хараат байдлаас гарах боломжтой гэлээ. Олон жил яригдсан хүлээлт үүсгэсэн нэг төсөл бол тавдугаар цахилгаан станц. Ерөөсөл дулааны цахилгаан станц гурвын дэд үтсийг түшиглэн энэ тавдах их үсрээ барьяа гэж байгаа юм. Тэгтээ энэ болохоор зүгээр нэг энэ бол өргөтгөл биш. Одоо байгаа хуучирсан 48 мегаватын блокыг буулгаад за тэгээд тэр суурин дээр нь цоош нь 250 мегаватын станц барих юм аа. Энэ бол шинэ станц. Энийг бол одоо ингээд тавдах их үсрэ гэж бол нэрлэж бол болно гэж бодож байгаа. Харин улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эрчим хүчний салбарт шугам хоол дамжуулах сүлжээ дэд станц зэрэг бүтээн байгуулалтыг хийхэд 180 орчим тэрбум дүүрэг төсөлжээ. Зарим нь энэ онд шинээр эхэлж байгаа бол зарим нь он дамжин хэрэгжих төсөл хэдгийг салбарын яамны мэрэгчлэлтнүүд онцлоо. Сүүлийн дөрвөн жилд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад 450 гаруй тэрбум дүүрэг зарцуулсан. Үрдүнд нь сайжруулсан шахмал төлж үйлдвэрлэж агаарын бохирдлыг 50 хувиар бууруулсан. Харин урт хугацаанда сайжруулсан төлж агаарын бохирдлыг бууруулах үрдүнтэй шалгарсан арга биш гэдгийг агаарын чанарын судалгаа харуулж байна. Цөмийн эрчим хүчний үйлдвэр байгуулах хийн төлшээр дулаан захилгааны хэрэглээг шийдэх нь хамгийн үрдүнтэй гэдгийг судлаачид ярьж байна. 1 кг цэвэр уран, 
1 сая килограм нүүрстэй тэнцгүй цэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх чадалтай. Тодруул бол дулааны дүрдгээр цэхэлгай станц жилд 3.5 сая тон нүүрс төлж эрчим хүч үйлдвэрлэгээ. Харин атмийн цэхэлгай станц байгуулбал жилд 10 килограм цэвэр ураанаар төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний 60 руу хувийг хангах боломж байна. Энэ бол агаар орчны бохирдлын шийдвэрлэх байгаль дээлтэй үрдүнтэй аргуудын нэг гэдгийг судлаач ярилаа. Шахмал төшөө тий хэрэглээд нэг үсэнд агаарын бохирдол бол одоо буурах гүнэ гэдэг нь болоод ингээ харагдаад байна. За тэгэхээр эндээс болохоор зэрэг энэ цэвэр цөмийн энэ цэвэр технологийг бид нэр ашиглаад эхлэх юм бол мэдээж бид нөөцтэй юм чинтэй үүнийгээ зүй зохистойгоор ашиглаад эхлэх юм бол бидэнд бол одоо гарц байна. Манай улсад 2025 он гэхэд сургалт судалгааны зориулалттай бага чадлын судалгааны реактор ашигтанд орн гэсэн хүлээлттэй байсан. Энэ ч үднээс эрчим хүчний зориулалттай реактор дээр ажиллах мэрэгчлэлтнүүдээ бэлдэж эхэлсэн. За гэвч одоогоор энэ ажил судалгааны төвшөнд байна. За уг нь манай улс 1.5 сая тонн ураны нөөцтэй за одоогоор ашигтлалтын 8 хайгуулын 5 зөвшөөрөл олгосноос туршилтын уран олборлолтыг эхлүүлээд байна. Хэрхэн одоо ашиглах вэ гэдэг л одоо тэний гэдэг зэрэг мэдээл гаргаж байгаа. Энэ мэдээл дээр үнслээд энэ ордын одоо нийт өөр ашиг өгөөж зардал гэдэг ч юм уу тийм тэгний нэлээ наривчлсан тооцоонд гарч ирэх. Тэгээ энэ дээр үнслээд одоо дараа дараагийн нөх хөнгө оруулагч талтайгаа байгуулах гэрээний асуудлууд бол хэрэгт. Энэ ордыг одоо хоёр тал яаж хамтарч ашиглах юм бэ? Монгол улс одоо ямар өөрөө гэж авах юм? Хөнгө оруулагч ямар өөрөө гэж авах юм гэдэг ч юм уу ийм асуудлууд яригдана. Тэгэхээр энэ туршилтын албарлалт өөрөнд бол нэг 20 хөрөхгүй тоон уран үйлдсэн байдлаар бол гаргаж байгаа гэсэн тооцоод байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах өөр нэг үрдүнтэй шийдэл бол хийн эрчим хүчний шин их үс үргэж үзэж байна. За Орсын албаны улсаас бүгд найрамд дахь хятад ард улс руу нийлүүлэх байгалийн хийн хоолоо манай улсаар дамжсанаар нэг тэрбум Америк долларын санхүүжилт төсөвт төвлөрөх тооцоо бий. Гэхдээ манай улс зөвхөн дамжуулагч бус хэрэглэгч байх боломжтой юу? За эрчим хүчний сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг үүнийг судалж байна. За хийн эрчим хүчний их үс өртөө болж айл өрхөөс эхлээд автомашин хүртэл хийн төвшний хэрэглээтэй болсон тохиолдолд агаар орчны бохирдол бодитоор буурах үрдүн гарна гэж харж байна. Юуны урд бид энэ утгаага шийдэх хэрэгтэй байна. Энд хамгийн их дөхөнтэй юм бол хийн хоолоо орж ирээд орж ирээд түүнээс хийгийн ашиглах явдал юм л да. Урчлаад бид одоо төдий өдий авгана гэдэг нь тодорхой тооцсон байх хэвээр батлагч байгаа тэр техник эдийн засгийн үнсэл тодорхой тусгаж явах хэвээр энэ хийн хоолойгоор бид нэр удаан насаа бүрэн салчих юм боломж бүртгэн байна. Айл өрхөө маш хямд үнтэй газар одоо гэр орно халаадаг ийм нөхцөл бүрдэж юм байна гэж харж байгаа. Зөвхөн дэд бүтцтэй холбоот асуудлыг бол орчны бохирдол уруулах үндсний хороо одоо тодорхой олуулсын байгууллагатай хамтар шийдвэрлэх юм гарц гаргалгааг бол одоо яаж энэ судалж энэ шатар сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг хийн хоолойн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг эцсийн байдлаар баталгаажуулах протоколд гарын үсэг зурхаар болсон. Ингэснээр олон жил ирсэн хийн хоолойн төсөл нэг алхмаар урагшилж байна. За ийм байдлаар бид утаанаас салж агаарын бохирдлгүй улс болохын тулд сайжруулсан түш гэхээс илүүтэй хийн хоолой цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хойш тавихгүй байх шаардлагатай гэдгийг судлаачд анхааруулж байгаа Өмнөхчлүүдэд Урын Дулааны бүтэн байгуулалтын ажил цаг хугацаа их алддаг үнээс үүдэж жил дамнаж бүтэн байгуулалт өрөндөг байдлыг энэ жил халах гэж байна. Тодорхойлбол энэ оны бүтэн байгуулалтын тендер шалгаруулалтыг 3 дугаар сард багтааж зохион байгуулж дуусгахаар засгийн газар шийдвэрлсэн. 3 дугаар сарын 1-нд гэхэд 2022 онд Улсын хэмжээнд хийгдэх нийт 717 ажлыг үйлчлэх компаниудыг сонгосон байхаар төлөвлөж байна. Монгол улс эрсдэл суурай амсгалтай бүтэн байгуулалтын ажил нь улирлын чанартай явагддаг ороо. Тэгсэн мөртлөө дулааны улирлдаа багтаад төлөвлөсөн ажлуудаа дуусгаж чаддгүй тохиолдлууд олон гардаг. Энэ асуудлуудын зарим нь тендерийн сонгон шалгаруулалтаас үүдтэй гэж ажил гүйцэтгэгч компаниуд үздэг байна. Цоны сар дундаа орчоход байхад аль компани ажиллах нь тодорхойгүй. Ажил нь эхлээгүй явж байгаа улсын төсвийн бүтэн байгуулалтын ажлууд цөөнгүй байсан. Харин энэ жилээс засгийн газар хүйтний улирлд сонгон шалгаруулалтаа хийж дуусгаад өөр ормогц бүтэн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Энэ жил батлагч нь нийт 717 төсөл ар хэмжээний нийт 3.1 их найт төгрөгийн өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтуудаас 140 төсөл ар хэмжээг тендерийг зарласан байгаа нь маш хангалтгүй байна гэж үзлээ. За ийм учраас бүх төсвийн захирагч нарт гурван сарын 1-н гэхэд тендерүүдийг одоо зохион байгуулж эхлүүлэх ийм хугацаатай маш хатуу үргүүдийг өглөө. Улаанбаатар хотод зарлах хэвээр 78 одоо энэ тендерийн ажлыг бол гурван сарын 1-ний дотор яаралтай одоо зарлаж дуусгаж ажлыг эхлүүлэх хэвээр гэдэг юм албан үүрэг даалгавар өгөл өгсөн. 
өнгөрсөн жилүүдийн туршлагаас харахад тендер шалгаруулалт зөвхөн шалгаруулж авах процессто оддгүй оролцогч байгууллагуудын материала дутуу бүрдүүлэх худал мэдээлэлтэйгээр тендерт оролцох зэрэг хяналт шалгалтын шатанда багггүй хугацааг зарцуулдаг байсан байна. Мөн тендер зарлаж байгаа газрууд зураг төсөл болоод холбогдох материалуудаа өгөхгүй хугацаа их алддаг гэж байна. Тиймээс хэрв 3 дугаар сарын 1-нд дуусах нь гэж төлөвлөж байгаа бол бүх талууд өөрсдийн ажлаа яаралтай бүрэн дүүрэн хийх шаардлагатай юм байна. Нийслэл дээр баригдах сургалт зэрлэгүүдийн хувьд зарим тохиолдол газрын асуудал нь шийдэгдэг гэж бид юм уу те. Агаад хөрөн хэлсэн одоо зураг төсөл нь бүрэн дүрэн болоогүй нөгөө магадл хийгдэж байгаа эсвэл холболтын зураг нь хийгдэж байгаа ч гэх мэтлэн одоо олон нөхцөл байдлаар шалтгаалдаг. Ер нь бол дор бүрнэ холбогдох төр төслөөр хэмжээнийхээ бэлтгэл байдлуудыг бүрэн дүрэн хангасан тохиолдолд бол тендер шалгалтын үйл ажиллагааг бол хурдан шурхаа зохион байгуулах бол бүрэн боломжтой. Энэ жилээс эхлээд төрд байгаа мэдээллийг иргэнээс нэхэхгүй гэсэн логик тендер шалгаруулалтнаас хамаарч явахаар байна. Мөн тендер шалгаруулалтанд иргэд хяналт тавин ажиллах боломжтой гэж байла. Одоо та бүхэнд зарим онцлог хууль явдлын мэдээг товч танилт суулъя. Манай бол Сөнгөрсөн онд төсвийн орлогынхоо 30 хувийг уул урхан салбараас бүрдүүлжээ. Тэгээр цар тахлын хүнд үе тохиосон ч 2021 оны эцсийн байдлаар улсын төсвийн нэгдсэн орлого 14.2 их найдвар болж Өнгөрсөн оны мөн үеэс 37 хувиар өссөн байна. Үүнээс эрдс баялгын салбараас төсөв төлөвлөсөн орлого 4.1 их найдвар болж өмнөх оны мөн үеэс 53.9 хувиар өссжээ. Эрүүгийн цагдаагийн албаны зохион байгуулалттай гэмт хүлэг хүн хөдөлдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэлсээс Улаанбаатарын хэмжээнд хоёл улс цахим мөрийтэй тоглоом зохион байгуулалтын газрыг илрүүлжээ. Баян зүрх төрлийн хоёр дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 22:35 насны дөрвөн иргэн хоёл улс цахим хайг ашиглан 777 нэртэй цахим мөрийтэй тоглоомын сайт ажиллаж байсныг тогтоон тухайн хэлтгэдүүдийг саатуулсан байна. Цаг уурын байгууллагын эрүүлсэн мэдээллээр гол мөрний нийт уртын дагуууд мөсний зузаан харилцан адилгүй байна. Ихэнх гол мөрн нуурын мөсний зузаан 2021 оны мөн үеэс 15.75 см нэмгэн мөсний даац хүн мал машин тэргийн хот хангалттай хэмжээнд хүрч бэхжээгүй байгаа тул цаг очих зам төвчлөх зэргээр мөсний дээгүүр явах болон автэвэр хийхгүй байхыг онцгойлон анхааруулсан. Авилгатай тэмцэх газраас гурван байгуулгын 20 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг хөргүүлжээ. Тодорхойд бол Улаанбаатар дулааны сүлжээ, дулааны дөрөвдүгээр станц, төрийн орон сууцны корпорацийн нийт 20 зөрчилттэй албан тушаалтанд авилгын эсрэг хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулахаар болсон байна. Авилгын эсрэг хуулиар эдгээр албан тушаалтнуудад 6 хүртэл сарын цалингийн хөстөө тэнцэх хэмжээний хөрөнгө орлогыг мэдүүлээгүй буюу худал мэдүүлсэн хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ удаа дараа хугацаа хөдөлмөрлөж гаргасан бол албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 30 хуваар бууруулна гэж заасны дагуу хариуцлага тооцсон байна. Сагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр оны шилдэг баатруудаа тавдах жилдэн шалгаруулж байна. Жил бүр оны шилдэг энергийн үйлсдэн, баатарлаг үйлсдэн, оюунлаг хүн, үндэсний үйлдвэрийг түүч хэлэгч, нийгмийн хариуцлагатай компани, хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэгч, шинжилгээ ухааны нээлт шилдэг татвар төлөгч өдөр жишээ гэр бүл байгальд ээлтэй хүнийг шалгаруулдаг. Үзэгч та эдгээр төрөл шалгаруулах хүсэлтэй иргэн ажиг хүний жинд хой мэдээллийг Facebook Монголын мэдээ сувгийн цахим хуудсаар дамжуулан ирүүлэх боломжтой. Нийс лотоос 1650 км алс ховд аймгийн дөрвөн дөрвөн сумд амьдэрдэг Ерөөл төвшингийн гэр бүлийг цагийн хүртэл төлбөр онцолж байна. Нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн дунд хөдөөний айл Facebook пэйжээр хэдийн танил улсын хосууд шинжилгээ ухаан суурилсан Монгол хүн төхөрсөн Эрүүл зүв амьдралын хөвшлийг түгээж олон хүн тусалж технологийн эрэн зуунд нүүдэлчдийн ёс уламжлалыг авчуулдаг дэлхий таниулах том зориг тавьсан ихнээсээ биелээ олжээ. Хот руу чиглсэн их нүүдлийн эсрэг зогсож хөдөө суурьшихта Монголын хөдөөг дэлхийн брэнд болгоно гэж хийдсэн үлгэр жишээ гэрвүлээс манай сэтгүүл чимэдлэм зургалаач Монгол шага нарын бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо үзүүлье. Нүдэлч монголчуудын олон 100 жилийн турш боловсруулж амьдралдаа хөвшүүлж ирсэн хоол, сэтгэл, дасгал, нойр дөрвийн тэнцвэр тарьцааг барих нь эрүүл амьдрах энгийн арга юм. Эн зарчим дээр тулгуурлан боловсруулсан эрүүл амьдралын хэм маягаа дэлхийн 22 оронд амьдарч байгаа 10,000 монголчууд тага хуваалцаж олон үр дүнд хүрчээ. Монгол хүний бие онцлог гэж яг юу байна? Тэг энэ дээрээ суурилаа. Тэг дэлхийн яг энэ чиглэл хамгийн сүүлийн ёс судалгаа нь. Тэг манай Монголын бидний сурд өмнө энэ нутгад амьдарч байхдаа нүүдэлч амьдралын 
өдөр тутмын амьдрал Монгол хүний эрүүл мэндийн төв чинь ямар харгацлууд байна. Энэ бол өндөр тулгуур болоо өөрсдөө юм. Хөтөлбөр уусруулаа, сургалтын програм уусруулаад энийг онлайн өргөж байгаа. Яг тийм амьдралын ихвчлэлтэй холбоотой өвчтүүд идэх чиг манай сургалт намагдсан хүмүүс ээ. Сургалтын дээр манайх чи хингий юм зад дээр тийм. Гэртээ цагаан хэдэгээ боловсруулаад тэрийг хэрэглээд ихэлгээр гадаад дөөсөн ч хамаагүй нөгөө Монгол ээжээс л төрсөн хүүхэд бол ашигт бактери систем нөгөө ээжээс авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг л адилхан одоо ээжийнхаа хэрэглэдэг тэр ус үндэсний хоолыг хэрэглэдэг тусма бие нэрүүлчихдэг тийм тогтолцоо та. Тэд ханилаад 9 жил амьдэрч 3 хөөрхөн хүүхдийн ээж ав болчээ. Өглөө бүр ярилцж бүх шийдвэрийг хамт дан гаргаж хүүхдүүдтэй ч заахаасаа илүүтэйгээр үлгэрлэж сургахыг хүсдэг гэж хосууд ярилаа. Одоо хамт амьдрж байгаа мөртөө тоодгүй нөгөө ихнэрээс нь урам уу гэрдэг нөхрөөс нь ингээд халуун чи мэрдэг тий нөхрөн ихнэрээс юм хүндлэл мэдэрдэг дөнгөс хууж байгаа ирэн моёрч байна настай болсон чи хамаагүй хичнээн асуудалтай амьдрал байсан чи яг уур дуртаас харж суугаад уцсан буцсан байхгүй нэг нэг харж байгаа дэвчээртэй гэж ээлж чи нэг нэг сонсгохд шийдэж болохгүй асуудал байдгүй шууд ээж авил талбар гэр бүл гэдэг чинь хүүхэд хичнээн ингээд өөрийн гэсэн онцлогтойч гэсэн ингээд дөнгөж ингээд нөгөө тархин төлжиж явж байгаа учраас тэр ээж авиг л харч юусоо даган дуурайч хүн болдог. Дэлхий даяар шиж мета ертөнц тамдрах тухай ч ярьж байна. Энэ үед бид үндэсний уламжлалт өвс хоёлоо хадгалж хамгаалж хойч үедээ таньуулах нь чухал улсан. Өөрөөр хэлэх юм бол үндэсний ондооччлоо захим ертөнцөд илүү олон хүнд дархалхын тулд өвс хоёлоо баримтчуулах нь өнөөгийн бидний үүрэг гэж тэд ярилаа. Энэ улс орны өвс хоёл гэдэг зүйл байхгүй бол тэгэхээр тухайн улсын баг тэр дархлаа байхгүй бол чинь монголчуудынхаа дараа үеийг зөв нөгөө чиглүүлэх гүүрэмл одоо болохгүй бол эндээс цааша хэрвээ явах юм бол бүр бид нэрийн соёл чинь байхгүй болчих юм шүү гэсэн яг бодол дээр толгоор чинь контентууд маань бүр яг өвс хоёл тал руу бүр нэлээд чиглэж орж байгаа энэ хөтөө өгдөг үеэр бэрэн тулах юм тий нэг үе манайх нь жоор хөтөө өгдөгс ичдэг болсон байла бүгдээр л туу газар гараад болсон тэгэхээр энэ хөтөө мөн өнөөдөр дэлхийд энэ байгалруу тэмдэж амьдрч байгаа манай монголын хөтөө өгдөг чинь юм сайхан баг дэвгаа чи юм яа бид нар чи өөрс нь анзаарах болохс тэгэхээр хөтөө өгдөг үе бэрэн тулах энэс ичгээ байлээ аав ажихээ нөгөө эцгэн бөрөнд эзэн сум ширээд нутгтаа ч амьдрцгаа хэ тий тэдний амьдрдаг дөрвөн сумд монголын хамгийн том усан цахилгаан станц байдаг Тимээс бүх халаалтаа цахилгаанаар шийдсэн яндангүй байшин сумнда барьж. Сумын залуус ч тэднээс санаа авч олон айл яндангаа буулгасан байна. Дөрвөн сумын ирээдүйг тэд ингэж төсөөлж. Яг халаалтаа орчноо бохортуулах хгүй. Амдж болох юм байна гэсэн шийдлийг өөрөө амдэрт хийж үтсэн. Тэгээд сонжилтой болсон. Тэгээд одоо манай нойлын өрөө хөтөл шалын халаалтаа. Халаалтын үе тавьчдгүй болохоор 24 цаг одоо халуун уст гэсэн гэд энэ хавар а суманда яг эргүүд амьдралын сургалтаага уйлдуулаад энд байгаа сумынхаа ялангуяа эмгтэйчүүд дээр их хөвшөнд төшөглөөд а тийм сувдлал эсний сувдлал суманда нээхж байгаа Ер нь орон нутгта тийм англи хэлний гадаа тогш авчирч хүүхдүүд хичээл заалах яг нэг тийм ажил хийж байгаа. Тэгээ энэ ковид талбатуур нь олон улсын байгууллагууд үйл ажиллагаа цогсчихоод байна. Тэгээ яг суманда бас нэг гадаад Ялангуяа Америк англи хэлний багш эрүүлэх ажлыг хөөцөлтэй явж байгаа. Эдний гэр бүл хотоос хөдөөг зорч олон зөв дадлыг эхлүүлсэн. Эрүүл зөв амьдралын хөвшлийн үлгэр дуурайлал загвар улан амьдрч байгаа залуу хосуудын мөрөөдөл биелж Монголын хөдөө дэлхийн брэнд болох цаг ойрхон гэж нутгийнх нь бэлэгшээж байна. Тэгвэл цагийн хүрдийн баатрын баатралаг үйлсд нэр үндэсний аврах бригадын аврагч Балдан Дөржийн Батчуулгныг үед онцлоо. Онцгой байдлын албанд 23 настайгаас хойш 8 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа тэрээр хүний амин асуулан эд хөрөнгийг гал үеэр ус зэрэг байгалийн гамшигаас саврын хамгаалжээ. Түүний тухайд үхэр жилд байгуулсан өөр нэг баатралаг үйлс бол хөвсгөл нуураас сүхатр хөлгийг татан гаргахад оруулсан авья юм. Энэ ажил дээр бол одоо хүний төлөө ажиллаж байгаагаараа бас байгаль эхтэлхийнхэн төлөө ажиллаж байгаагаар бол ахлахч явдаг. Квартал хөдөлгөөн онцлог одоо татан гарах ажиллагаан дээр бол одоо бид нар бол нийтдээ 50 гаруй хоног бол үүг үсгэсэн байдаг. Нийт бол 30 гаруй удаа энэ шум болтаар бол одоо 40 гаруй цагийг бол хүсэн дээр бол ажиллаж байна. Ажил үргийг бол гүйсдэг ч гэсэн. Хөвсгөл талд бол одоо татан гарах ажиллагаан дээр бол 12 12-аас 16 мэт юм гүнд бол одоо 
ажиллагааг зохион байгуулсан. Тэгээд одоо нэг орохдоо бол одоо нэг цаг болох, цаг гарн болох гэдэг бол тохиолдлууд бас байсан. Яснаан дараа жоохон сэтэл араасан жоохон зовно. Тэгээд л ажиллаа бүтээгээл хурд ирээсэл гэж боддог та. Өнгөрсөн онд бол тав удаа гэдэг дуудлагаар ажилласан. Одоо бол тав удаагийн дуудлагаар ажиллах та ирээ анх аврах дуудлагаар нэг уснаас ирээ анх аврах ажиллах дуудлагаар дөрөв удаа. Гэтэ хамгийн том ажил маань бол одоо 21 оны том ажил маань бол энэ сквадр үлэг онгоцыг хөсгөл нуурнаас татаж гарах ажил байсан. Тэн дээр манай бачглууны маань аврах ажиллагааны гүний шум бол дууд. Дээрэс нь өөрийнхөө чадварыг ашиглаж гүний уснаас ирээ анх аврах ажиллагаанд оролцоод өөртөө маш том шинэлэг зүйлсүүдийг хийсэн. Одоо орнот аймгийн бас баян уул бол баян дүн суманд бол гарсан одоо талын төмөлт төр бол одоо дээрэс нь одоо 35 оны бол үүрэг гүстэж ирсэн. За манай үлэг бол одоо өнөөдөр одоо хоёрын дагуу бол одоо Нурангандаас одоо ирэн хайх аврах ажиллагааны дадлага бага зэрэгсэлтэй ажиллах одоо дадлагыг бол одоо хийж байна. Бид нар бол одоо цаг угрын хүнд нөхцөл Нуранг бас байгалийн бас давтагшгүй хүчин зүйлтэй бол тулгардаг л та. Миний бас сэтгэлд бас нэг мартахгүй бас нэг зүйл байдаг. Тэр бол одоо ЭК 2019 онд бол ЭК алтан замрын ил урхай Нуранганд дарагдсан дөрвөн нэрвэгдэгчийг бол одоо гаргаж одоо цагдаагийн байгууллагад хүлээл мөрөх бас аль хэсээ тэгээ тухайн үед бол бас нөхцөл байдал бас нэлээдгүй хүнд бол харна бас нураад одоо одоо гүний усандаа бол одоо ингээд нэлээд шавхтай шумхад бол бас нэлээд эрсдэлтэй бас тийм гад нөхцөл бол бас ажиллаж байсаа. А тэгээд ийш тийшээ явсаа яг орн нь бол санаа заваад бид нэр бас гэрэл бүлээсэн хуцтаад нэтрийн ах үед бол зарим үед хуцна холбогдохгүй тэгээд ихэвчлийн ер нь зурхны мэдээ радио телевизэн мэдээ энэ төр сонсож тэгж бас хүлээдэг байгаа. Юмиг сэтгэлээсээ хийж ич хийж санаа намардаг. Тэгэл ямар нэгэн байр чавшал заавал дуусгах ажил санаа намардаг. Ерөөсөө нэг зүгээр сууч чадахгүй. Ер нь дуудлага нь хэрвээ амжилттай. Хүний 9 минь 7 хүн хэрвээ хайж ивлээ. Тэр 9 минь 7 чул бас өмнөөс нь айгуух баярлалтаг ер нь бол. Ер нь бол аливаа зүйлийг бол одоо яг дуудлага одоо ажиллагаан дээр бол одоо тулбал хийгээд тэр ажлынхаа бол арга гараад бол одоо гэрлтэй их бол хамгийн бас сайхан санагддаг байх аа. За манай үндсний аварах аварах баригад бол одоо улсын хэмжээний гамшиг осол одоо хариуцсан тийм том баригад. Тэгээд бол одоо бусад галаа яг одоо юу нэтрээс бол юу гараа ялгаатай юм бэ гэх юм бол одоо манайх бол одоо тухайн бол одоо орн нутг руу байгаа бас хүрч одоо орн нутгийн хүч болцоо хүрэхгүй байгаа газар одоо хүч нэмэгдүүлж ажиллах мөн бас Монгол улсад бас томоохон тохиолдож байгаа том гамшиг осол тэр уран уурхай осол тэр дээр бол одоо бас ажилдаг өмнөх уямгийн хан хонгор сумын нутаг баян булагт сүүлийн 35 жил мод тарж ногоон төгөл бий болгосон Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар бараад уузыг цагийн хүрд төлбөр байгаль дээлтэй хүнээр онцолж байна. Тэрээр Гавьяны амралтанд гарснаас хойш гоё нутагт булгийн хийх төшгөлөн 50 гаруй мянган мод ургуулхаас гадна бусад аймаг сумдод 400 гаруй мянган тарьц суулгац нийлүүлж Монгол орноо ойжуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулжээ. Тэгэхээр бүх юм байна тий. Амтай болгон тусалдаг юм чинь л энэ мод байхгүй юу? Мод ингээд үр тариад хаа соёлоо гараад ирэх гэдэг л нэг баярлдаг байхгүй юу? Заашгүй гараад ирэх чинь л яг анх тарьж ирсэн мод одоо хэд метрийн өндөртэй ямар мод болсон бэ? Одоо энэ л байна. 93 оны 5 сарын 4 сарын 5 дүрээр тарьсан хайлаас мод байгаа юм. Энэ одоо тэр ихэнх хүртэл энэ нэг 140 метр урт мод байгаа юм. Анх чинь нэг хавар ирсэн юм. 3 сарын 28-нд Тэгээ энэ булгийн адагдаар ингээд ирээл энд би нэг дөрөв хамтаа гэрвэл чихаал. Тэгээл суусан юм да. Тэгээд ийм болгоод өмнө хоёр олон бэлдээ. 
Одоо их нь хаанаас юм бэ? Их нь тэр дээр юм. Дээрээс юм уу? Тэр 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 дээр байгаа. Их сайхан болдог. Энэ болдог юм. Энэ ч одоо арша байхгүй юу? Дээр юу? Одоо хойцлын юм шиг юм уу? Хөмсөд энэ хатарт байдаг. Гэхдээ их сайхан арша байсан гэдэг. Жоохон зүтгэл гаргаад тэгээл орлдол үйл өмнө гоо аймгийн нутагт мод урахгүй газар ч гэж баг байхгүй ахаа та гэж одоо баталгаатай хэлдэг хүнд говийн мод бол амьдрах чадвар сайн те одоо улиас сухай төрч бол айтайхан нөхцөлийн үрдүүлээд айтайхан услаа тордоод үйл жил дээр метр 45 хүрэн шиг те тэгээ 6 7 төрлийн жимсний мод урж байгаа чадрагны мод нар 200 мод үе өхрийн нүдний мод бас нэг 100 гаруй мод 150 60 мод үе алимийн мод нэг 100 гаруй мод гэх чишээ те ширэнг болж урах юм бэлээ тэр сэр үлчээд байгаа тэнд бүр ерөөсө оо тэнг өөр ургаад ингээд урц ахтал ургаад тэгэл ерөөсө дундуур нөхөн явах хэрэггүй тим болоо дургацсан байсан хэн нэгэн хүн намайг энэ нэг тар гэж албадаагүй би өөрөө өөр их хөвслээр л ингээ хийж байгаа учраас ядардагчгүй юм ерөөсө энд чи ирээд одоо 30 жил уур хүрсэнгүй хараал хэлсэнгүй ингээд одоо тавтай сайхан сэтгэл амар амгалан амдэрч байна шүү дээ. Өглөө баг энэ урах нарнаа гараад ороо одоо үдшин бүрийгээр гэрт орж ирж л ингэж л хөдөлмөрлөө. Үнэхээр одоо шаргуу ийм одоо хөдөлмөрийг зарцуулж энэ амжилтанд хүрснийг бид одоо нүдэрэ биээрэ мэдэрч хамтарч одоо энэ цаг хугацаанд ажилласан юм аа. Хүнээс өндөр болсон тэндээс очиж аа. Аа тэр юм бол урядгыг дэвшүүлээд түүнээс өмнө гоо аймаг нэг 70 сая мод тархаар одоо үр хүлээсэн байж байгаа. А энэ 70 сая мод тарих үйл ажиллагаанд бол энэ Барадуу зугаа тарьж байгаа мод үр нөлөө болох сайхан үйл ажиллагаа байж байгаа. 30 40 жил төрийн байгууллагатай ажиллаж хаад. Тэтгүүрт гарснаасаа хойш энэ төглийг байгуулж байна гэдэг бол одоо хүнд ямар нөөц болцсон байна. Хүн хөдөлмөрлөл юу бүтээж чадж байна гэдгийг өөр юм бээр харуулж байгаа. Энэ Барадуу зугаа тарьж байгаа модны үр шим одоо төлзөлтөө тэмсгэд а та маш үр дүнтэй ажил байх болно. Монгол орны энэ төлжилтийг сааруулъя гэвэл мод тархаас өөр арга байхгүй. Тэгээ нөмөн говийн төвчн нь бол одоо нэг 3 жил юм уу 5 жил болоод нэг их гам болдог байсан бол одоо ган болоогүй. Аймгийн төвд нэг ган болоогүй нэг 12 12 3 жил болж байгаа. Тэгэхээр говид бол ган зуд болгохгүй бол ийг үл болгохгүй байг гэвэл жоохон ажил бол боломж байгаа л юм байна л гэж хамгийн чухлын цэцэрлэгийн хөөгтэй сэхлээд бүх хөөгтэй мод тарих сонирхолтой болгоод бүх багшийг мод тарих сонирх сонирхолтой болгоод байгалийн орчны яамны их онц гол үндсэн ажил энэ юм арга байна. Хүний хөмөөжүүлэл нь мод тарих сонирхолтой болгоно. Хамгийн жаргалтай амьдрийг гэвэл модал төр. Ихтэй сургуулиудыг хотоос гаргаж төвлөрлөг сааруулах хүрээнд ихний гурван аймагт их сургуулийн цогцлбрын төлөвлөлт хийж эхлээд байна. Ихтэй сургуулиудыг хотоос гаргах цогцлбрын хэлбэрээр хөгжүүлэх зорилтыг олон жилийн өмнө дэвшүүлсэн ч өнөөдрийн хүртэл бодит ажил болоогүй байсан юм. Засгийн газрын тогтоол заасанаар орхон аймагт их шинжилх ухаан технологийн сургуулийн харьяа эрдэнтэй сургуулийг уулуурхай технологийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгжээ. Харин Дархан уул аймагт хөдөө ажиллах үе сургуулийн харьяа ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн агроэкологи бизнесийн сургуулийг хөдөө ажиллах үе газар тариалангийн чиглэлээр төрөлжүүлэх юм байна. За манай хөдөө ажиллах үе сургуулийн бүтц бол ингээд бүрлэхүүн сургуул эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хоёр зэрэгцэж болдог. Мал эмнэлгийн сургуул, мал эмнэлгийн хүрээлэн, мал ажиллах үе эрдэм шинжилгээний хүрээлэн мал ажиллах үе технологийн сургуул. Агроэкологийн сургуул, агробизнесийн сургуул гэдэг энэ хоёр бүрлэхүүн сургуультай манай ургамал газар тариалангийн хүрэн хүрээлэн ургамал амгалын хүрээлэн гэдэг ингээд зэрэгцээд явдаг энэ бүтц нь бол судалгааны ажлыг арай илүү төхөнтэй хийх юм боломжийг бүрдүүлдэг. Арай үед их сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлцээд эдний сургуул дээр тэр гурван хөтөлбөрийг би дааж одоо өөрийн гисэн одоо юу гэдгийг хувилбар хөтөлбөрөөр сургуульд энэ эрх чөлийн жилээс бол сургуульд эрхлэх тэр нөхцөлийн бол бүрдүүлж өгөхөр бид дэмжиж ажиллаж байгаа. Орхон аймагт шинжилгээ ухаан технологийн их сургууль болон Монгол улсын их сургуулийн салбар сургуулиуд бий. Өнөөдөр эдгээр сургуульд 1030 маягт нь суралцаж байна. Шин төлөвлөлтийн хүрээнд энэ суралцах маягтны тоог 2025 онд гэхэд 50 мянгад хүргэхээр тооцоолжээ. 
Харин дархуу лайм гэдэх ангаахан шинжлэх ухааны үндэсний их сургуйл, шинжлэх ухаан технологи их сургуйл болон хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хариа сургуйд одоогоор 2200 орчим оюут нь суралцдаг. 2025 он хэд оюутны тоог 10 мянгад хүрэхээр зорж байна. Гол нь энэ хөдөө орн утгад байгаа энэ төрийн өмчлөх ихтэй сургуулиуд, за ингээд колежүүд, мэрэгчлийн ахлах сургуулиуд, хоорондоо одоо мэдээж хамтын ажиллагааны их зөв загвар хэлбэрүүдийг хийх хэвээр. А энэ дээр яаж яам одоо бодлогоор дэмжих юм бэ? Багш нарийн асуудлууд, багш нарийн өвчлийн асуудлууд, сургалтуудын асуудлууд, багш нарийн цалин урамшуулууд нийгэмийн баталга. Яг энэ хөдөө орн утгад ажиллаж байгаа энэ багш нарийн гадаа яаж одоо энэ ажиллах орчноос нь ахуулаад тэр нийгмийн баталгыг одоо Улаанбаатар хотод байгаа багш нараас илүү их тийм сонирхол татсан юм нөхцөлүүд ирэх хангалттай байна л гэсэн юм бодлого барьж байгаа шүү дээ. Их сургуулиудыг хотоос гаргах ажлын хүрээнд дархан дууч эрдэнэтэд 50 га газарт их сургуулийн цогцлбор барихаар тооцоолж байна. Энэ цогцлбор сургуулийн дотор байр инновацийн төв номын сан болон сургуулийн эмлэг байрлах юм байна. Нийслчүүдийн дулааны эрчим хүчний хэрэглээний 7 орчим хувийг дангаараа хангадаг дулааны дөрөвдүгээр засгийн станцын зуухан цехийн засварчин уугам баярын ажлын нэг өдрийг бид сургуулжлаа. 10 жилийн ширээнээс шууд ажлын гараага эхлүүлэхээр дулааны дөрөвдүгээр засгийн станц дагалдан ажилтнаар ажиллаж эхэлсэн тэрээр одоо 5 дугаар зэрэгтэй засварчин болжээ. Станцын эгэл жирийн ажилтны хичээл зүтгэлийн үр дүнд бид гэрэлтэй дулаан орчинд 5 тухтай амьдэрч байна. Нава бай Монголын уугам бай гэдэг. Аа гэж мэн хоёулаа энд ажилладаг байсан. 2003 оны 6 сард орж ирж байсан. Ямар нэгэн тоолт болох байдаг гэж шүүн өөрөө хамаа дуудагдаад орж ирдэг л дээ. Аах бол орж ирж одоо сураг байгаа хэцүү хэцүү хэцүү. Одоо сурдлаг болохоор гайгүй юм даасцсан. Бусдын адил дээд боловсрал эзэмшиж диплом өөрчлөлхийг тэр хүссэнгүй. Ижи авынхаа ажлыг үргэлжлүүлж айл гэрт гэрэл түгээдэг энэ ашлаа хүндэт гэж явдаг нэгэ. Зуухан цаг маань одоо ер нь одоо хүнээр яах юм бол судсал гэсэн үг л те юм бол зуух тасралтгүй усаар байга дотмол хийж явах хэвээр. Тодорхой нөгөө параметр температур юу нэг хөрсөн усаар дотмол туугаар хийж явах гэж юм болоо гэхдээ. Ажлын харуцлага, альваад хандах хандлага, хичээл зүтгэл гэдэг ажил амьдралын хамгийн том чадвар гэдгийг уугам баяраас харж болно. 45 онгийн засварын дамжаанд суралцсан тэрээр хаалт арматурын засварын автомат хөөрөмжийг санаачлан бүтээжээ. Жижиг хаалт бол энэ задлах задлагч байна цахилгаан автомат зургийнхан дагуу баярын дахин нэг үд амт хийсэн. Энэ хийгээд ашиглах гэсэн шууд одоо 5 жил болж байгаа. Машиг ажил өнгөжж байгаа байхгүй. Эдийн засгийн хөдөлгөөн дээр гараас ажлаас гай бүтээмжийн хөдөлгөөн дээр ийм юм зохион бүтээсэн. 7 8 шав байгаа шууг нэг шав гэдэг. Яг өөрийнх нь гадаа хүртэл сая нэг шав нь орж ирсэн дагалдаад чиглэлтэй л байж байгаа. 19 жилийн өмнөх дадлагын ажилчин одоо шинэ ажилчдаа дадлагж уулдаг туршлах хуваалцдаг төдийгүй хамт олноо тэргүүлсэн тавдугаар зэрэгтэй ур чадвартай засварчин болжээ. Уугам баяр бол ер нь юм ийм тэр дор нь шийдвэрлэж ирээсээ газар дээр нь шуурх арга хэмжээг авахд бол ерөөсөө бүх нэгэ тал дээр бол ерөөсөө сайн. Одоо бид нар цаа цаавлаад энийг нь ингэж хийгээ тэрийг нь тэгээрээ энэ бүгдийг ингээр ягаад ер нь бүгдийг цаа цаавлаад явж идэг байгаа. Одоо ярчмш нь уугам баяр шиг юм ажилчин бол усаагаар шиг хэрэгтэй байгаа. Одоо ажилдаа сэтгэлтэй зүтгэлтэй нарийн мэрэгчлийн чадварсан ажил чадварлаг ажилчин бол цэгт бол нэлээн үндсэн те. Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын ихэнх тоновт хөөрөмж олон жилийн насталтай болсон учраас зуухан цехийн ажилтнуудын ажлын ачаалал жил эрх тусам нэмэгдэж байна. Гэсэн ч тоновт хөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг бүрдүүлдэг энэ залуусын ажлын үр дүнд айл бүхэн гэрэлтэй халуун дулаан гэртээ амьдарч байгаа гэдгийг энэ сурвалжилгаараа харуулахыг зорилоо. Талибанчууд барууны төлөөлөгчтэй анх удаа хилэлцээ хийхээр нарив их төрлөө. Чинээлэг орнууд ядуу бүрэн орнуудаа сувилгч авах ажлыг эрчимж үүлж байна. Бүгд найрамд тусламж ус омикрон хөлбөрийн эсрэг шин хариу арга хэмжээнд шилжинэ. Эрх мөзөгчтэй цагийн хүрд мэдээллийн төлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээллээс өрөх хэрэгтэй орчуулагчдаар доктор Чин Зая ажиллаж байна. Орон төргий. Орон төргий. За өнөөдөр олон улс төрөнд байгаа онцлог мэдээллээс өрөх. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Балтийн тэнгисийн орнууд болон Зүүн Европ долоо мянган цэрэг байршуулах төлөвтэй байна гэж Тас агентла Нью-Йорк Таймсаас штатан мэдээллээ. Их сургуулиудын мэдээлж байгаагаар Зүүн Европын орнууд руу мянгаас 5 мянган цэрэг илэх магадлалтай байгаа бөгөөд за хэрвээ нөхцөл байдал хүндрүүл энэ тоог арав дахин нэмэгдүүлэх боломжтой юм байна. 
Америк нэгц улс ерөнхийлөгч Джо Байден сэргүүдээс гадна байлдааны хөлөг онгоц болон нэс онгоцуудыг Балтийн болон Зүүн Европ дахь НАТО-гийн холбоотнуудаа байршуулах талаар хилцэж байна. Энэ нь Орос Албаны улсыг Украин руу довтлох вэ гэсэн болгоомжлол нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед Америкийн цэргийн оролцоог өргөжүүлэх явдал юмгэж та сайн амтлаг мэдээлжээ. Бим гарагт Америкийн дэх ерөнхийлөгчийн амралт болох Кэмп Дэвидэд болсон уулзалтын үеэр Пентагоны өндөр албан тушаалтнууд Джо Байденд Америкийн цэргийн хөрөнгийг ишилжүүлэх хэд хэдэн хувилбарыг танилцуулжээ. Энэ сарын 22-ны байдлаар Америкийн нэгдсэн улс цаас 90 тонн жинтэй цэргий ачаа тэр дундаа байлдааны сум Украинд ирсэн гэж Украин дахь Америкийн нэгдсэн улсын нэлцэн сайдын яамны хэвлэлийн алдаанаас мэдээлжээ. Өнгөрсөн жил Америкийн нэгдсэн улс Украинд 650 гаруй сая Америк долларын цэргийн тосломж үзүүлсэн бол 2014 оноос хойш нийтдээ 2.7 тэрбум Америк долларын цэргийн тосломжийг үзүүлжээ. Өнгөрсөн бүр угаарагт Украины гадаа тэргийн дэд сайд мэдэгдэхдээ барууны хэвл мэдээллүүдийн хэрэгслээр Киев, Вашингтоноос дахин 200 сая Америк долларын цэргийн тосломж авна гэсэн мэдээллийг баталжээ. Орос Албаны улсын ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков өмнө нь энэхүү хурдтнал байдлыг дэвэрхсэн үндэслэхгүй мэдээллүүдийг шүүмжилж байсан. Үүнээс гадна хоёр улсын хурдтнал асуудлаар нэгсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн дараах байр суурийг илэрхийлж байна. And I hope Орсын албаны улсыг Украинд довтлоно гэж би бодохгүй байна. Мөн итгэл өнөмшөл маанч гэсэн тэгж хэлж байна. Мэдээж хэрэгээ сөргөлдөж талууд үр дагуур наймшигтайгаар ирэх бүс нутаг. Ийм эрс тэрс нөхцөл байдал үүсгээд хэрэггүй байна. Хурцтмал байдлыг намжаах харилцан яриа хэлцэг их нь сөргөлдөөнөөс зайсыг харах юм аа. Тэгвэл ням гарагт Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Киев дэх элчин сайдын яамны ажилтнуудын гэр бүлийн эрх бүхий гишүүдийг тус улсыг орхин явахыг үүрэг болгосон юм. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн өндөр албан тушаалтнууд их хөвлийн бага хурал дээр мэдээлэлтэй Америкийн дипломат төлөөлөгчийн газар Киев дэх үүргээ үргэлжлүүлж Украин дахь Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны хэргийг төр хамаарах шиг Кристин Кевин тус улсад үлдэх болно гэж. Энэ хүү үйл ажиллагаанууд нь Москва, Вашингтоны хоорондоо нүүр тулсан яриа хилцээ болсноос хойш хоёр хоногийн дараа үргэлжлүүлж байгаа нь ол улсын анхаарлт өртөө байна. Талибанчууд Афганистанд хяналтаа тогтоосноос хойш барууны төлөөлөгчтэй анх удаагаа хилцээ хийхээр нэрвэхт ирлээ. Талууд Афганистанд нүүрлээд байгаа хүмүүлийн хямралын тухай 3 хоног хилэлцэхээр тохиролцож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлснээр Афганистаны иргэдийн 95 орчим хувь нь хоногийн хоолгүй байна. Талибанчуудын хувьд өнөөдөр хийх уулзалт нь хилцээний хамгийн чухал өдр болно. Учир нь талибанчууд Америкийн нэгдсэн улсын банкуудад битүүнчлэгдсэн олон тэрбум Америк долларыг эргүүлэн авах хүсэлтэд гаргах юм. Афганистанд ажилгүйдэл үүсч хүнсний бүтээгт хүний үн өсөж мөнгөн тэмдэглийнх нь ханш огцсон мөнөж банкуд бэлэн мөнгө гаргахад хязгаарлалт тавьжээ. Өнөөдөр энэ байдлаар тус улсын хуамын 95 хувь нь хоногийн хоолгүй, 55 хувь нь үсэглэнд нэрвэгдсэн байгааг нэгц үндэсний байгууллагаас мэдээлж байна. Улс төрийн асуудлаас болж Афганистаны хөрөнгийг царцаад жирийн афганчуудыг шийдэхгүй байхыг бид хүсэж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал улс төрийн нөхцөл байдлыг ялгаж салгах хэвээр. Үсэглэнтэй өхөлтэй маш хатуу өгвөл Афганистан тохиож байгаа учраас жирийн ард түмний шийтгэх биш харин дэмжих цаг ирсэн гэж бодож байна. Хилэлцээрээр бид хүмүүлгийн тосломжийг эрчимжүүлэх Европын холбоо Америк нэгдсэн улсын хойшлуулсан төслүүдийг дахин ихлүүлэх талаар ярилцах болно. Азийн хөгжлийн банк Дэлхийн банк зэрэг байгууллагууд жирийн Афганчуудад зориулагдсан төслүүд дахин ихлэх ёстой гэж харж байгаа. Одоогоор Афганистаны шинэ засгийн газрыг айлч ус хүлэн зөвшөөр өгөө. Уулзалтыг зохион байгуулж байгаа Норвегийн гадаа тэргийн сайд хэлэхдээ уулзалтууд нь талибаныг хууль ёсны гэж хүлэн зөвшөөрж байгаа хэрэг биш юм. Гэхдээ бид тус улсын дефакто эрх баригчдтай хилцэн хийх ёстой гэж мэдэгдчихэ. Харин талибанчуудыг уулзалтаар шагнаж болохгүй гэсэн байр суурьтай хүний эрхийн тэмцэгчид хэд хэдэн газар эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулжээ. Ням гарагт талибанчууд хүний эрхийн төлөө тэмцэгчдтэй уулзсан боловч хилцээний нарийн ширээнийг дэлгээгүй байна. Талибанчууд өөрчлөгдөөгүй байна. Олон улсын хамтын нэгэмжгийн зүгээс тэднийг өөрчлөгдөнө гэж харж байгаа шиг байна. Афганистанд миний найз нөхөд байгаа. Тэнд байгаа найз зүү тэднийг гэр бүлийнх нь талибанчууд өөрчлөгдөөгүй баталсаар байна. Тэгэхээр талибанчууд 2001 оноос өмнөх шиг харгаз хэрцгий хийвэр байгаа. Талуудын хүмүүнлэгийн асуудлаарх хэлцээ Осло хотын нэгэн зочид бодолт болж байна. Барууны төлөөлөгчд талибаны засгийн газраас хүний эрхийг дээдлэхийг шаардах төлөвтэй байна. Учир нь талибанчууд засгийн эрхийг гартаа авснаас хойш эмхтээчүүдийг ажиллаж сурах эрхийг нь хязгаарлаад байгаа юм. Одоогоор Афганистаны дунд сургуулиудад зөвхөн хөвгөө сурч эрхтэй багш нар ажиллаж байна. Үнийг эсэргүүцсэн хэд хэдэн эмхтээ сургаагүй алга болсон юм аа. 
Mike Armstrong, Global News. Coronavirus ni Omicron hwyl prin davul gai ershim jich baga nid ilhi daiar sovelag jy emilgin ajilt nood yng homstol uusg jy oona. Ajilag huchin ni dohtag dlaas uud anu chini lig wassood yadu boro oor nood yng sovelag jy daad caga jy viz olachan nimigd jy. Dilhi daiar Omicron hwyl bar tarhtan sgoosh emilgin ajilt nood yng dohtag dal amash hwrt zidu bolsan. Omicron hwyl bar asar hwrtan halduurl dag uchraas tŵnig emjilig jy emj sovelag jy dd jy mŵn halduur ofj yadur jy tŵwild sang shantar sang ajilt nood ajilasa garchan eilbig bosan dhuhai olu usin sovelag jy dd holboon oos middiil jy oona. Olu usin sovelag jy dd holboon dilhi daiar zon gochon usin horindolon sai sovelag jy gai tŵwild dd gwy jynig dd tŵwbtae baiagolag ym. Mŋ europin oornood ad sŵwlyn hoiir jy dd emilgin baiagolagin ajilt nood ajilag taslach yavdal garch bosan dhuhai olu usin sovelag jy dd holboon yw gŵwzdig cahirla hovart gaitin onsas yma. Үүг царихуог нүхгийн туулда барууны орнууд аэрмийн альмах хагжад сайн дурийхан, тэтүүрд гарсан хүмүүсийг ажилд ахуд замаар хару орох хэмжа асан болуувч, үүр дүнгээ төдийлэн үхгүй байна. Тэймээс сөвлэгчдийг ажилд ахуд тайбдаг үнсэн нь шалгуурудыг бахсоуч. Ховард Кэттон мэдээлэхтээ, бэд эхбритан, герман, канад, америкин нэгцэн ус зэрэг гадзруудад олуулсаас сөвлэг чау хайчлэг эрчимжүүл жагааг харжаана. Энэн нэ байн чинээлэг орнууд үхүч чадла ашиглэн сөвлэхуэн эдэгш бус байдлэг улам дордул жагаа хэрэг. Нэг үгээр хэлбэл байн чинээлэг улсууд вакцин нөцэлдэхтэй яг эжилхэн ойлголт гэж. Цартахлаас өмін дэлхий тайаар зурган сай сөвлэг чин дутагдалтай байсан бүгүүд, тэдгээрин ерүхчим хувин баг адундаас дош орлогтай орнудад байж. Харин чинээлэг орнудару ашчаж уага сөвлэг чин Афраг, Тэрдунда нэгээр, Карибин тэнгсийн орнудаас бойу, цартахлый өмін ч сөвлэг чин дутагдалтай байсан орнудаас ерж байгаан, хэнцүүргүй байдлыг улам дамж ролм гэж. Чинээлэг орнудын хувд цагачлэн вий золгох, өндір цайлан амлах, амдарах тухта орчин тагуар олан сөвлэг чин ерүүл жаған, шин сөвлэг чин ерүүл мэндийн ажилчдэг сургах царглэга бүрулж байгаа хэрэг гэж ажиглэхчад үзэж байна. Бүгднаарн тусолонг сусын ерүүхийлэг чин мүнжий ин омкран хуэлбарийн эсэрэг эшин харуу арах хэмжин чилчгийг засхийн газарлаа үүрэг болохло. Мүн тэрээр саршиний байрэй үйээр халдуурын тархалд охцан мүсхийг ардээргэдээ анхаар усанаас гадан жил бүрэ зэхуан байг улагдаг хэвэллийн бах урлаа хэхээс тадгалцлаа. Халдуурын тархалд охцан нэмэгтэгтэй холбоотоогоор саршиний байрын үйээр амны халд заавал зүүх, вакцин дэдэгтэй хамрагтхайг тосуусын ерүхийлэгч өрайлж. Мүн саршиний байрын үйээр айлалд гарахгүй байх, гэр бүлийн хүрээндэй тэмдэглэхийг хүссэн байна. Бүгднарам тусолонг сүлсад энж үйл саршиний байр хоэртгоор сарийн нэгэн төгөөж, Байрин амаралдау хоэргор сарийн хоэрний гүртээл үргэлжэлсэн. Өнгөрсэн долу онүүгд омикрон хоэлбарийн элдрүүлтэйн төвшин тэваромний гурон хоэвтай байсан гэж тусулсэн засхэн газраас мэдээллээ. Энэн бүгднарам тусулон хсулсад омикрон хоэлбар коронавирусны зонхлэх хомог болсан гэсэүүгээ. Өдөр тутмийн коронавирусны төхуэлдал давааг арихтай гурвт хүдрүүд олоу мэнгаас дээш бүртэгдээж оно. Эймээс эрх байрхжиад цартахлыг уэн хатан байдлаар зогсүүлхан тулд, түлүүсний дагуу эмлгийн харуу арах хэмжиний шин системд нэфтрэх түлүүгтэй байна. Шин системын дагуу элүн хүрдүн үрдүн гарахын тулд, шинжилгэний түүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
тулд хэрэгтэй болоод байна. Монголын морийн спорт уяштын холбоо 2020 оны шилдэгдэд тодорхойлж шагналг нь гардууллаа. Цар тахлын улмаасаа шагналг гардуулах ёстын үйл ажиллагаа хойшлогдоод байсан юм. Монголын морийн спорт уяштын холбоо 2020 он буюу 17 дугаар жарны хотол төгссөн мэх төмөр хулган жилд Улсын баяр наадам Засгийн газрын тогтоолтой бүсийн уралдаан Аймгийн баяр наадмаас айрэг төрөө хүртсэн уяач унаач хөөгтүүд болон 2020 онд амжилттай ажилласан салбар холбоодод шагналыг нь гардууллаа. Учир нь дэлхийд дахин тархаад байгаа COVID-19 цар тахлын улмаас өнөөдрийн баяр эсвэлийн үйл ажиллагаа хойшлоод байсан юм аа. 2020 оны улс өсгөлийн ерөөсөн жилийн байгаар 1 төрөө 3 айрэг Аймгийн улсын баяр наадмаар хүртэж энэ сайхан амжилтыг төрцсөн маань үнэлж улсын шилдэг уяач олгосон дүнхээр их баялж байна. За аав я зохиомгоос ирсэн аймгийн олдор тоош баяр мөнөө гэж юм байна. За энэ шагналыг зохиомгийн 2020 оны наадамд 1 төрөө 3 айрэг авснаар одоо бас улсынхаа шилдэг уяач болсон та баяртай байна. За юуны өмнө Энийг хэмээр олон хурд галын хамт олондоо а нийт монголынхоо одоо алтан туурдын анд нөхтөөтэй одоо морионынхоо одоо энэ өдрийн баяр мэнд төгрөгөө та манай салбар холбоо энэ жил 2020 оны монголын морийн спорт уяштай холбооны шилдэг энэ шилдэг салбар холбоо босч байгаад их баярлж нийт ус нутгийнхаа болон өндөр хангач удах бүх уяачтай баярлаа гэдэг бас илэрхийлж энэ сайхан шагналыг хийсэн болсон таа хүнд өшөөх уйсан хөлөг болгон чинь төрөө магна болж олон баярын айрэг төрөө гадаа аваараа гэж хүсэн ярьж байна. Намаг бим бичил гэдэг. Би би мөрөнөд 3 жил болж байна. Мөрөнөд энэ шилдэг унаа зүлхтөө би алаг мөрөн унаад би о аймаг над мал нэг тулсан бол хөрмөлтөө би нэг бол хөрмөлтөө аймаг над мал төлөвтөлж хоёр нь очин гэм байлаа тав тулж байсан нийслэлээс хоёр хөдөө орнтгаас 21 нийтдээ 23 уу яачиг шилдэг байшаа тодруулсан бол хурдан бүр унаач 12 хүүхдийг шилдэг унаач хүүхдээр өргөмжлөсөн юм аа шилдгийн шилдэг аймгийн салбар холбоогоор булга аймгийн булга хангаа морийн спорт уяштын холбоо мөн шилдэг аймгийн салбар холбоогоор төв аймгийн морийн спорт уяштын холбоо Гавал алтан аймгийн алтан хөлөг морин спорт уяштын холбоо тус тус тодорлоо. Сити клубын нэрэмжид 2021-аас 2022 оны Сагсан бөмгийн ахмдын мастер лиг тэмцээн өнөдрүүд зохион байгуулагдаж байна. Өчигдөр лигийн хүрээнд 6 тоглолт боллоо. Монголын Сагсан бөмгийн холбоо 60 жилийн хойн хүрээнд Сити клубын нэрэмжид ахмдын мастер лиг тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэмцээнд Монгол улсын Сагсан бөмгийн спорт төгсгөд үнтэй хувь нэмэр оруулсан үе үеийн ахмад сагсан мөнгөч дорлож байгаагаараа хийх онцлогтой. Мастер лигийг зохион байгуулснаар ахмад мастерууд алдаршуулж тэдний туршлагыг залуу үедээ өвлөлөх зорилготой юм. Мастер лиг тэмцээнд 38-аас 49 насны англид нийтдээ 12 баг оруулж байгаа бол 50-аас 40 насны англид 3 баг өрсөлдөж байна. Өнгөрсөн ням гаригтай тус лигт нийтдээ 6 тоглолт болоход морьт хангаа баг лигийн 14 тоглолтой хийсэн байна. 14 тоглолтой тэд Мега Сити багтаа хийж нэг оны зөрүүтэй буулган авсан байна. Гэтэл болгон зохион байгуулагч үүж байгаа тодорхой ковид урмаас хоёр жил зөвшөөрлөөд энэ жил бахан сэнийдэж явж байгаа маа. Сагсан бүгийн холбооныхоо 60 жилийн хувьд зориулж манай баг одоо одоо бүх тоглолтын дээр хожил авах вэ гэж энэ сагсан бүгийн спортыг орхиж явахгүйгээр одоо үе үеийнхаа энэ залуу сагсан бүгийн хүчтэй өсвөрийн сагсан бүгийн хүчтэй өдөр дөрөв болж явах гэж зоригдохтой. Мастер лиг тэмцээний 38-аас 49 насны англид нэт капитал баг 14 хожиж нэг жилэгдаг үзүүлэлтэр лигийг 100 хөө тэргүүлж байна. 2 дугаар байрт ESP баг 12 хожиж 2 хожигдсон үзүүлэлтэр 3 дугаар байрт 1 дугаар сургуулийн баг 10 хожиж 4 байлагдсан үзүүлэлтэр тус тус бичигдэж байна. Үзэгч та хүнд спорт мэдээгээ үргэлжлэе. Эдгээр болон бусд мэдээлэл дэлгэрэнгүйг 21 цагаас MMB Sport зүгээс спорт мэдээгээс хүлээн авч үзээрэй. Спорт мэдээгээ үргэлжлэе. Спорт мэдээг цолон баяр таав хүнд үргэлжлэе. Хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цагаа гарын мэдээг цагаа гарын хөтлөгч Ариун Зая таав хүнд үргэлж байна. Үчим дүрвэ. Нэгдүгээр сарын 24-ний 20 цагаас 25-ний 20 цаг хүртэл өдрийн цагаа гарыг хиймэл дагуулаас өгч байгаа зурглал дээр танилцуулъя. Харлаанд болно. 
өмнөх өдрүүдэд нийт нутгаар бол цас орсон. Цасыг дагуулаад хүүтний эрч бол нэлийн чангарсан байгаа үзэгч та бүхэн ажиглаж байгаа баг. Орын өдрүүдэд хүүтний эрч бол яг энэ чигээрээ нэлийн чанга багтлуудтай байна гэсэн мэдээг цаг үрийн байгууллага бидэнд ирүүлсэн. Үйлний маасны хувьд бол нутгийн 2 зах хувь баруун болон зүүн амгууд энэ нутгаар чумаар үйлэрхэг бусад нутгаар бол багавтар үйлтэй байна. Урд нутгасны хувьд шөндөө баруун амгууд энэ нутгийн хойд, төв амгууд энэ нутгийн зүүн, зүүн амгууд энэ нутгийн ихэнх хэсгээр өдөртөө төв амгууд энэ нутгийн зарим газар, зүүн амгууд энэ нутгийн зүүн хэсгээр бол цас орж явган шуурах шуурна. Сэлхний чиглэл бидний харж байгаа очлон гол төлөө баруун хойноос секундэд 5.5 м хүч тогтвон зөөлөн сэлхлэнэ. Гэхдээ гой болон талхирын нутаг орчимд зарим үед секундэд 12.14 м хүч ширүүлж болзож байгааг анхаарал. Агаар энэ төр нутаг бол өмнө хэлсэн чинь хүүтний эрч бол нэлийн чангарсан байгаа. Зөвхөн голын их орчим шөндөө 40-45 градус хүйтэн хонон өдөртөө 35-40 градус хүйтэн байна. За ус нуурын болон тэс голын хүндэ орчимд шөндөө 30-40 градус хүйтэн өдөртөө 17-22 градус хүйтэн. Монгол Алтайн уулс хангай хөсгөл хэдийн уулрахыг нутаг орчимд шөндөө 27-32 өдөртөө 17-22 градус хүйтэн гоё бүс нутгийн өмнө хэсэг цас багтаа ингэрээ эвэр газар орчимд шөндөө 18-23 өдөртөө 7-12 градус хүйтэн дэвд урдснаас бусад газруудад бол шөндөө 22-27 өдөртөө 8-13 градус хүйтэн бахна. Одоо зөвхөн та бүхэнд илэгцнээс нийт нутгийн 5 хоногийн цагаа гарын дэг хүлэн авч үзнэ үү. Өлгөд шөндөө 28-15 градус хүйтэн Улан гомд шөндөө 35 өдөртөө 23 градус хүйтэн. Ховдод шөндөө 31 өдөртөө 18 градус хүйтэн. Алтай ховдод шөндөө 29 өдөртөө 16 градус хүйтэн. Улайстай шөндөө 32 өдөртөө 17 градус хүйтэн. Тосон зэмгэл шөндөө 34 өдөртөө 21 градус хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 27 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Мөрөн шөндөө 25 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Хатгал шөндөө 27 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Цэцэрлэг хотод шөндөө 22 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Хар хорин шөндөө 23 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Арваа хэр шөндөө 22 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Болгон шөндөө 25 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Дархан хотод шөндөө 22 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Эрдэнтэд шөндөө 21 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Чаар шөндөө 24 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Сүватар шөндөө 23 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Зүүн хараа шөндөө 22 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Зүүн модар шөндөө 24 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Баг нуурт шөндөө 29 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Чингис одар шөндөө 27 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Баруун ортод шөндөө 22 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Чад болсон шөндөө 21 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Мандал гавч шөндөө 22 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Далан задгадаг шөндөө 21 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Хан богдод шөндөө 18 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Сайн шандаг шөндөө 21 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Замын өдөр шөндөө 21 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Улаан мотор хотод шөндөө 24 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Одоо улаан батар хотын 5 хоногийн цагаа гарын үржилсэн мэдээг танилцуулъя. Мараа шудр буюу мемор гаригт бол цас үргэлжлэн орон шөндөө 24 өдөртөө 15 градус хүйтэн байна. Лав болон пүрүү гаригуудад багавтар үйлтэй шөндөө 25 өдөртөө 12-13 градус хүйтэн. Баасан гаригт бол үйлэрхэг шөндөө 24 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Эрхлэгонгийн амралтын өдр болох бэм гаригт бол мөн адил цас орж шөндөө 24 өдөртөө 14 градус хүйтэн багна. Үзэгч та бүхэн цагаа гарын мэдээг танилцуулъя. Анхаарлаанд улсанд баярлалаа. Эрх мөзөгчтэй би та бүхэнд цагийн хүрд мэдээлэл хэлбэрийн даваа гаргийн дугаараа үзүүллээ. Та бүхний энэ долоо хоногийн ажил үйлсэд хамжилт хүсье.